Maintenant, écoutez bien. Le dépôt de nuit est strictement réservé aux livres qui ne sont pas en retard. Mais je l'ai vérifié quand même, c'était mon travail de vérifier. De temps à autre, je tombais sur un livre en retard d'un jour ou deux, parfois d'une semaine. Un jour, un livre nous a été rendu dans le dépôt de nuit avec trois mois de retard. Je m'en suis remis, mais je ne l'ai pas trouvé drôle et le contrevenant non plus quand il a vu l'amende. Oh. <coughs> Bon. Quand même. Procédons. Un bon matin. Un matin misérable et typique où rien ne laissait présager ce qui allait arriver. J'ai trouvé ce livre dans le dépôt. Nous l'appellerons « Pièce à conviction numéro 1 ». Il s'agit d'un guide de voyage Baedeker dans un état déplorable. Eh bien, j'étais sur le point de tamponner la petite carte quand les yeux me sont sortis de la tête pour rouler sur le sol jusque sous la table. Et pourquoi Parce que ce livre avait été emprunté en 1873 et qu'il n'avait jamais, non, jamais été retourné. Vous comprenez « 133 ans de retard, stupéfiant, ce devait être l'arrière, arrière, arrière, petit-fils qui rendait le livre, une tâche sur l'honneur de la famille que l'on venait seulement de réparer et qu'il retournait dans le dépôt de nuit en plus. Consternant, si votre livre est en retard de 133 ans, vous allez au comptoir, vous admettez votre négligence et vous payez l'amende. Eh bien, qui que soit cette personne, elle n'allait pas s'en tirer si facilement, certainement pas. J'ai vérifié les dossiers. Oh oui, nous conservons tous les dossiers et j'ai trouvé sa fiche. La voici. Pièce conviction numéro 2. 